बसमिल स्टूडेंट्स आज से मैं एक नए सिलसिले का आगाज करने जा रहा हूँ जिसमें जो क्लास टेंथ है उसकी फिजिक्स के जो नोमेरिकल प्रॉब्लम हैं तमाम यूनिट्स के वो मैं बारी बारी सॉल्व करूंगा तो इस सिलसिले में आज हमारे पास जो यूनिट नंबर टेन है सिंपल हारमोनिक मोशन एंड वेव इसके नोमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सबसे पहले मैं आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ सॉल्व करके उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास नुमेरिकल नंबर वन है अमेस हम फ्रॉम स्प्रिंग वाइब्रेट फिफ्टीन टाइम इन ट्वेल्व सेकेंड एक मैस है जिसको एक स्प्रिंग के साथ लटकाया गया है और ये जो मैस है ये ट्वेल्व सेकेंड में फिफ्टीन टाइम्स पंद्रह दफा वाइब्रेट करती है पंद्रह दफा अपनी मेन पोजीशन से ऊपर नीचे ये मूव करती है कैलकुलेट हमने क्या करना है दो पार्ट्स हैं इसके ए में फ्रीक्वेंसी और बी में पीरियड आफ्टर वाइब्रेशन यानी के टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपको पता है कि कोई भी बॉडी वाइब्रेटिंग बॉडी एक सेकंड में जितने वाइब्रेशन कंप्लीट करती है वो उसके एक सेकेंड में मुकम्मल करता वाइब्रेशन की तादाद को फ्रिक्वेंसी कहते हैं और पीरियड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है तो कोई भी बॉडी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लेती है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है तो गिवन में देखें नंबर ऑफ वाइब्रेशन फिफ्टीन है टाइम ट्वेल्व सेकेंड है टू फाइंड में हमें एफ फाइंड करना है जो कि फ्रिक्वेंसी है और टाइम पीरियड फाइंड करना है जो कि टी है ए फाइंड करते हैं फ्रिक्वेंसी तो फ्रिक्वेंसी का फार्मूला याद रखना है फ्रिक्वेंसी किसके इक्वल होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम शार्ट फॉर्म में वी आई लिख दिया वाइब्रेशन तो जितनी वाइब्रेशन है उनको टाइम से हमने डिवाइड कर देना है फ्रिक्वेंसी आ जाएगी तो फिर नंबर ऑफ वाइब्रेशन फिफ्टीन है और टाइम है ट्वेल्व सेकेंड इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा वन पॉइंट टू फाइव हर्ट्स एच जेड लिखा हुआ है फ्रिक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्स तो ये हमारे पास आ जाएगी फ्रिक्वेंसी दूसरे नंबर पर हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है तो <coughs> जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसी प्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का उसको आप कह सकते हैं इनवर्स होता है तो t इज इक्वल टू वन ओवर f आ जाएगा हमारे पास तो वन ओवर f हमारे पास आया है 1.25 तो वन को 1.25 से डिवाइड करेंगे तो t आएगा 0.8 पॉइंट सेकेंड तो इस तरह फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हम फाइंड कर लेंगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या है स्प्रिंग रिक्वायर फोर्स ऑफ हंड्रेड न्यूटन टू कंप्रेस इट टू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर सेंटीमीटर एक स्प्रिंग है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके अंदर आपने अगर फोर सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट लानी हो यानी कि उसके अंदर एक्सटेंशन पैदा करनी हो फोर सेंटीमीटर तो उसको हंड्रेड न्यूटन की फोर्स चाहिए होगी हंड्रेड न्यूटन फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर चार सेंटीमीटर तक एक्सटेंशन यानी कि लंबाई में इजाफा होगा वट इज इट स्प्रिंग कांस्टेंट इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा स्प्रिंग कांस्टेंट हमने फाइंड करना है तो देखिए सॉल्यूशन में गिवन है फोर्स जो कि 100 न्यूटन है एक्सटेंशन जो पैदा हो रही है इस फोर्स की वजह से वो है चार सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर अब सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो फोर डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो एक्स विल बी 0.04 पॉइंट मीटर्स फाइंड क्या करना है के फाइंड करना है जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है के कैसे फाइंड होगा तो हम लिखेंगे यूजिंग बुक्स लॉ का कानून जो है हुक्सला उसको इस्तेमाल करेंगे F इज इक्वल टू के एक्स ये है हुक्सला K फाइंड करना है तो K इज इक्वल टू एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगा तो K इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा अब वैल्यूज कोट करें F है 100 X है 0.04 पॉइंट जीरो फोर पॉइंट खत्म करते हैं सिर्फ फोर लिखते हैं और ऊपर ये हंड्रेड आ जाएगा फोर वन एज फोर फोर ट्वेंटी फाइव आर हंड्रेड ट्वेंटी फाइव आएगा ट्वेंटी फाइव को हंड्रेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो के की वैल्यू आएगी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड न्यूटन पर मीटर तो उस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा के वो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड न्यूटन पर मीटर होगा ये तो स्टूडेंट्स उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अ सेकेंड पेंडोलम इज अ पेंडोलम विद अ पीरियड ऑफ टू सेकेंड आपने अपने कोर्स में भी पढ़ा होगा कि सेकंड पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड दो सेकंड होता है यानी कि वो दो सेकंड में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है हाउ लॉन्ग मस्ट सेकंड पेंडुलम बी ऑन द अर्थ जी जीरो टू नाइन पॉइंट एट वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मून जी जीरो टू वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हाउ लॉन्ग इसका मतलब क्या हुआ 
कि एक सेकेंड पेंडोलम की कितनी लंबाई होनी चाहिए जमीन के ऊपर भी जहां पर जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड है और चांद के ऊपर भी जहां पर जी की वैल्यू है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर वट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ सेकेंड पेंडोलम एट अर्थ एंड मून जमीन पर और चांद पर हमने सेकेंड पेंडोलम की फ्रिक्वेंसी भी मालूम करनी है तो देखिए डेटा में गिवन में देखें तो तीन टाइम पीरियड है सेकेंड पेंडोलम का टू सेकेंड जी का मतलब होगा ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन एट अर्थ ई का मतलब है अर्थ तो जी नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड होगा चांद पर जो जी की वैल्यू होगी वो जी एम होगी और वो होगी वन पॉइंट सिक्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर फाइंड क्या करना है चार चीजें फाइंड करनी है ए एल ई पेंडुलम की लेंथ जमीन पर अर्थ पर एल एम पेंडुलम की लेंथ मून पर एफ ई पेंडुलम की फ्रिक्वेंसी अर्थ पर एफ एम पेंडुलम की फ्रिक्वेंसी मून पर तो पहले हम फाइंड करते हैं एल ई उसके लिए फार्मूला लगाएंगे हम पेंडुलम के टाइम पीरियड का और वो होता है टी इज इक्वल टू टू पाई एल ई डिवाइडेड बाई जी ई अंडर द रूट अब एल ई फाइंड करना है तो अंडर रूट को खत्म करना पड़ेगा लिखेंगे टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड तो दोनों साइड पर मैंने डायरेक्ट स्क्वेयर ले लिया टी का स्क्वेयर टी स्क्वेयर टू पाई का स्क्वेयर फोर पाई स्क्वेयर और एल ई डिवाइड बाई जी के ऊपर अंडर रूट था ये स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो जाएगा अब एल ई फाइंड करना है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं जी इससे डिवाइड हो रहा है टी स्क्र के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जी टी स्क्र और फोर पाई एल ई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाकर फोर पाई स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा तो एल ई इक्वल होगा जी ई टी स्क्र डिवाइड बाई फोर पाई स्क्वायर इसको हमने इक्वेशन नंबर वन कह दिया इक्वेशन नंबर वन क्यों कहा क्योंकि ई वाला फार्मूला आगे एल ई या एल एम मालूम करने के लिए इस्तेमाल होगा एल ई इज इक्वल टू जी ई नाइन पॉइंट एट ई टू ए टू का स्क्वायर फोर पाई या थ्री पॉइंट वन फोर उसका स्क्वायर नाइन पॉइंट एट मल्टीप्लाइड बाई टू का स्क्वायर ओपन किया फोर आ गया फोर मल्टीप्लाइड बाई थ्री पॉइंट वन फोर का स्क्वायर ओपन किया नाइन पॉइंट एट फाइव आ गया नाइन पॉइंट एट को फोर के साथ मल्टीप्लाई किया थर्टी नाइन पॉइंट टू आ गया फोर को नाइन पॉइंट एट फाइव के साथ मल्टीप्लाई किया थर्टी नाइन पॉइंट फोर आ गया इन दोनों को आपस में डिवाइड किया आंसर आया जीरो पॉइंट नाइन नाइन फोर राउंड ऑफ करके लिख दिया जीरो पॉइंट नाइन नाइन मीटर ये पेंडोलम की लेंथ होगी जमीन के ऊपर अर्थ पर एल ई अब हम फाइंड करते हैं पेंडोलम की लेंथ एट मून मून के ऊपर जब हम फाइंड करेंगे तो ये जो इक्वेशन नंबर वन लिखी है यहीं से हम एल एम भी बढ़ा देंगे इक्वेशन वन इम्प्लाइज इक्वेशन वन क्या थी एल ई इज इक्वल टू जी ई टी स्क्र डिवाइड बाई फोर पाई स्क्र अब जी जिधर इधर ई आएगा उधर एम करते हैं तो एल ई की जगह एल एम जी ई की जगह जी एम टी स्क्र डिवाइडेड बाई फोर पाई स्क्र बाकी हमने वैल्यूज पुट की है जी एम वन पॉइंट सिक्स टू है टी स्क्र टू का स्क्वेयर फोर और पाई स्क्वेयर थ्री पॉइंट वन फोर का स्क्वेयर जब इनको सब सिंप्लीफाई करेंगे सिक्स पॉइंट फोर एट ऊपर आएगा नीचे थर्टी नाइन पॉइंट फोर आएगा दोनों को डिवाइड करते हैं आंसर आएगा एल एम इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन सिक्स फोर मीटर इसका मतलब ये हुआ कि चांद के ऊपर मून के ऊपर इसी पेंडोलम की जो लेंथ होगी जिसका टाइम पीरियड टू सेकेंड होगा वो होगी जीरो पॉइंट वन सिक्स फोर मीटर यानी कि उसकी लेंथ क्या हो जाएगी कम हो जाएगी काफी उसके बाद फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है जमीन के ऊपर भी इस पेंडोलम की और मून के ऊपर भी तो अर्थ पर जो होगी वो है टी इज इक्वल टू वन और टी होगी टाइम पीरियड चूंकि एक जैसा है सन पर भी और ये मून पर भी और साथ में अर्थ पर भी तो टी की वैल्यू हम टू ही लेंगे तो एफ इज इक्वल टू वन ओवर टी है तो वन ओवर टू करेंगे जीरो पॉइंट फाइव वर्ड आ जाएगा एफ एम फ्रिक्वेंसी एट मून होगा और वो होगा वन ओवर टी और वो भी वन ओवर टू होगा तो एफ एम इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव वर्ड इसका मतलब ये हुआ कि अगर पेंडुलम का टाइम पीरियड सेम है जमीन के ऊपर भी और चांद के ऊपर भी तो फ्रिक्वेंसी भी सेम होगी और दोनों केसेस में जीरो पॉइंट फाइव हर्ट्स होगी तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया जिसके टोटल चार पार्ट्स थे उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर कैलकुलेट द पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ अ प्रोपेलर ऑन अ प्लेन इफ इट कम्प्लीट टू फिफ्टी साइकिल इन फाइव सेकेंड अगर एक प्लेन का जो प्रोपेलर है ये पाँच सेकेंड में 250 सौ पचास साइकिल कम्प्लीट करता है तो हमने इसका टाइम पीरियड और इसकी फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है तो गिवर में देखिए नंबर ऑफ साइकिल टू फिफ्टी है टाइम फाइव सेकेंड है फाइंड क्या करना है फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड पहले हम फ्रिक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं तो फ्रिक्वेंसी है नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम नंबर ऑफ वाइब्रेशन टू फिफ्टी है और टाइम फाइव सेकेंड है तो टू फिफ्टी को फाइव से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 50 हर्ट्ज इसका मतलब ये हुआ 
कि इस प्रोपेलर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है एक सेकंड में ये 50 चक्कर 50 वाइब्रेशन मुकम्मल कर लेता है उसके बाद ये टाइम पीरियड इज इक्वल टू वन ओवर एफ ये है टाइम पीरियड का फार्मूला क्योंकि टाइम पीरियड इज द रेसी प्रोपल ऑफ द फ्रिक्वेंसी तो वन ओवर एफ की जगह फिफ्टी पोट कर देंगे तो वन ओवर फिफ्टी जो है वो जीरो पॉइंट जीरो टू सेकेंड है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोपेलर है ये एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए जीरो पॉइंट जीरो टू सेकेंड लेता है तो इस तरह हमने जो प्रोपेलर की फ्रिक्वेंसी है और उसका टाइम पीरियड है वो फाइन कर लिया इसके बाद शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव को वट वेव विद वेव लेंथ टू पॉइंट एट मीटर प्रोड्यूस्ड इन रिपल टैंक ट्रेवल विद स्पीड ऑफ थ्री पॉइंट एट जीरो मीटर पर सेकेंड एक रिपल टैंक है उसमें वाटर वेव्स प्रोड्यूस की गई हैं जिनकी वेव लेंथ टू पॉइंट एट मीटर है और वो उस रिपल टैंक में मूव कर रही हैं थ्री पॉइंट एट जीरो मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ या विलासिटी के साथ वट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टेट वाइब्रेटर दैट प्रोड्यूस रैम अब ये जो वेव्स रिपल टैंक के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं ये एक वाइब्रेटर के वाइब्रेट करने की वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं जो कि पानी के अंदर वाइब्रेट कर रहा है तो इस वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी है ये हमने फाइंड करना है तो गिवन में लेमडा 2.8 मीटर है जो कि उन वेव्स की वेव लेंथ है उन वेव की जो वेलासिटी है थ्री मीटर पर सेकेंड है और टू फाइंड में एफ फाइंड करना है जो कि इन वेव्स की फ्रिक्वेंसी होगी आसान सा रिलेशनशिप है हम लिखेंगे एज वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लेमडा v इज इक्वल टू एफ लेमडा में फाइंड करना है f तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं लेमडा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाकर v से डिवाइड हो जाएगा तो f इज इक्वल टू वी बाई लेमडा v है 3.80 और लेमडा है 2.8 जब दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1.35 राउंड ऑफ करेंगे फाइव को खत्म करेंगे थ्री जो है वो आठ डिजिट है वो एट डिजिट इंक्रीज हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी आएगी वन पॉइंट फोर हर्ट्स तो वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी होगी वन पॉइंट फोर हर्ट्स उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर वन सिंपल ऑर्गोनिक मोशन एंड वेव्स जो कि क्वेश्चन नंबर सिक्स है द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रस्ट इन अ सीरीज ऑफ वाटर वेव इज फोर मीटर एंड द क्रस्ट ट्रेवल नाइन मीटर इन फोर पॉइंट फाइव सेकेंड ये कहा जा रहा है कि पानी की वेव्स हैं उनकी एक सीरीज है उसमें जो डिस्टेंस है दो मुसलसल जो क्रस्ट आते हैं उनके दरमियान वो है फोर मीटर और जो क्रस्ट है वो हम फोर पॉइंट फाइव सेकेंड में नाइन मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है वट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव्स तो वेव्स की फ्रिक्वेंसी क्या होगी तो गिवन में देखें समझें कि जो डिस्टेंस होता है दो कंजर्टिव या सक्सेसिव क्रस्ट के दरमियान वो वेव लेंथ होता है उस वेव की तो यहाँ पर जो फोर मीटर डिस्टेंस है दो क्रस्ट के दरमियान वो है वेव लेंथ ऑफ द वेव जो कि है लेमडा इज इक्वल टू फोर मीटर अब क्रस्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो नाइन मीटर ट्रेवल करता है और टाइम कितना लेता है ये डिस्टेंस कवर करने में फोर पॉइंट फाइव सेकेंड्स फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम जो रिलेशनशिप यूज करेंगे वो होगा बी इज इक्वल टू एफ लेमडा अब इस इक्वेशन में हमारे पास इस डेटा में बी नहीं है तो पहले बी फाइंड करते हैं एज बी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम डिस्टेंस है नाइन मीटर टाइम है फोर पॉइंट फाइव सेकेंड डिवाइड करेंगे तो बी इज इक्वल टू टू मीटर पर सेकेंड आएगा हमारे पास इसका मतलब है कि इस वेव की जो विलासिटी होगी वो टू मीटर पर सेकेंड होगी अब हम लिखते हैं सो बी इज इक्वल टू एफ लेमडा ये वाला रिलेशनशिप यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए तो एफ इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई लेमडा होगा वी हमारे पास टू आया है लेमडा है फोर तो टू डिवाइड बाई फोर करेंगे वन बाई टू आएगा वन बाई टू जो होता है वो जीरो पॉइंट फाइव हर्ट्स के इक्वल होता है इसका मतलब है कि ये जो सीरीज ऑफ वाटर वेव्स है इनकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो जीरो पॉइंट फाइव हर्ट्स होगी ये तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का जो आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन उसको देखते हैं स्टेशन ब्रॉडकास्ट एंड ई एम रेडियो वेव होज फ्रिक्वेंसी इज वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड थर्टी इंटू टेन पावर थ्री एंड एन एफ एम रेडियो वेव हुज फ्रिक्वेंसी इज नाइनटी वन पॉइंट नाइन इंटू टेन पावर सिक्स हर्ट्स एक रेडियो स्टेशन है ये दो तरह की अपनी नशरियात जो है वो लोगों को फ्राहम करता है एक तो ए एम नशरियात हैं ए एम ब्रॉडकास्ट कास्ट है और दूसरा है एफएम 
एम जो वो नशियात जो है वो नशर करता है तो उनकी जो वेव्स होती हैं ए एम रेडियो वेव्स उनकी फ्रिक्वेंसी की हुई है वन थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी रुपीज पावर थ्री हर्ट्स और एफ एम की जो फ्रिक्वेंसी है वो नाइनटी नाइन नाइनटी वन पॉइंट नाइन रुपीज पावर सिक्स हर्ट्स फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एडजस्टेंट क्रॉस इन ईच वेव हर वेव में दोनों तरह की जो वेव है ए एम वेव और एफ एम वेव उनमें जो साथ साथ जो मलिका क्रस्ट हैं उनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है और दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ होता है तो हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है तो गिवन में देखें एफ ए दो तरह की फ्रिक्वेंसी है एफ ए हमने कह दिया ए एम जो वेव्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी है एफ बी जो एफ एम वेव है उनकी फ्रिक्वेंसी है सी विलासिटी ऑफ लाइट है क्योंकि ये जो वेव है ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ विलासिटी ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती है तो यहाँ पर हम जो बी लेंगे स्पीड वो सी होगी थ्री इंटू चैनल पावर एट मीटर पर सेकेंड फाइंड क्या करना है लेमडा ए एम वेव की जो वेव लेंथ है जो क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस है और लेमडा बी जो कि एफ एम वेव की वेव लेंथ है पहले देखिए ए में एज बी जी टू एफ लेमडा होता है तो यहाँ पर बी की जगह क्या होगा सी होगा स्पीड ऑफ लाइट और वो इक्वल होगा एफ ए लेमडा ए लेमडा ए फाइंड करना है तो ये हो जाएगा सी डिवाइड बाई एफ ए सी है थ्री इंटू टेन पावर एट और एम फ्रिक्वेंसी है ए एम वेव की वो है ट्वेल्व हंड्रेड थर्टी मल्टीप्लाइड बाई टेन पावर थ्री थ्री को ट्वेल्व थर्टी से डिवाइड करेंगे जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू फोर फोर आएगा ये टेन पावर थ्री ऊपर जाएगा तो एट माइनस थ्री हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू फोर फोर इंटू टेन पावर फाइव हो जाएगा एट माइनस थ्री करेंगे तो पॉइंट को उठाकर यहाँ पर लेते हैं बिल्कुल दाई तरफ फाइव डिजिट्स लेकर आएंगे तो टेन पावर माइनस फोर हो जाए फाइव हो जाएगा टू फोर्टी फोर मल्टीफाइड बाई टेन पावर माइनस फाइव और ये टेन पावर प्लस फाइव माइनस फाइव प्लस फाइव कैंसिल हो जाएंगे पीछे बच्चे का टू फोर्टी फोर मीटर इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड वेव्स की जो वेव लेंथ है लेमडा ए वो टू मीटर है काफी ज्यादा वेव लेंथ है चूंकि फ्रिक्वेंसी इनकी बहुत हाई है तो वेव लेंथ क्या है यहाँ पर फ्रिक्वेंसी कम है तो वेव लेंथ क्या है बहुत ज्यादा है फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी इस केस में लेमडा बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई एफ बी डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिख दिया अभी सी इज इक्वल टू एफ लेमडा था तो लेमडा बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई एफ बी लेमडा बी इज इक्वल टू सी है थ्री इंटू पावर एट एफ बी है फ्रिक्वेंसी ऑफ एफ एम वेव नाइनटी वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन एस पावर सिक्स थ्री को नाइनटी वन पॉइंट सिक्स से डिवाइड करेंगे जीरो पॉइंट जीरो थ्री टू सेवन आएगा सिक्स ऊपर जाएगा एट माइनस सिक्स हो जाएगा अब जीरो पॉइंट जीरो थ्री टू सेवन में पॉइंट को इधर दो डिजिट लेकर आते हैं थ्री पॉइंट टू सेवन इन टू टेन एस पावर माइनस टू आएगा पॉइंट को इधर लेकर जाने से और ये टेन पावर प्लस टू है माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो जाएंगे थ्री पॉइंट टू सेवन मीटर ये वेव लेंथ होगी फ्रिक्वेंसी मॉडुलेटेड वेव एफ एम वेव्स की ये होगी वेव तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने जो यूनिट नंबर वन सिंपल और वन मोशन एंड वेव्स है इसके तमाम नोमेरिकल्स को आज हमने सॉल्व कर लिया इन आगे भी मैं जितने भी नोमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं तमाम यूनिट्स के वो मैं इसी तरह आपको सॉल्व करके दूंगा तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे थैंक यू